students good morning first of all i thank all the teachers and students ungalde valuable comments kaga evlo periya paadathai vandu nama or board ku la mudichirrom appdi solirundinga so idhe maari neenga padikumbodhu ungalku revision ku idhu vandu romba helpful ah irukum single page ah nalla deep ah learn pannadukapram neenga vandu notes edupinga and the notes vandu one or two pages ku la idhe maari vachittinga that will be very useful to revise and recap the whole chapter okay so today we will move on to the chapter D block elements. That is D to the Tani Mangal. I mean Tani is all now. It is chapter four in twelfth standard state board syllabus. Okay. D block elements. I mean, first S block, P block. Two the same. Then we will see. That is the representative elements. So, now, this is our D block elements. I mean, so now we know. Added electron. I mean, penultimate cell. I mean, D orbital. I mean, so ultimate cell. I mean, last cell. That is N S two. पेनल्टिमेट सेल ना लास्ट सेल के मुंदना सेल वन द पेनल्टिमेट सेल में सोलो सो एक टन रे इलेक्ट्रॉन वन द टी ऑर्बिटल से लग पों सो मोस्टली पतिन ना एल्ला एलिमेंट्स में वन द डी ऑर्बिटल वन द पार्शियली फिल्ड अप इन सुमांग पांच ये अलग निरम पटता के इल्को इलेक्ट्रॉन्स मुल्सा इल्को पड़ा दे आना अपने टी इधर मतलब डी डी तो कुछ तरीके मतलब पुला कोनों नांगे आ रहा है डी ब्लॉक पुला कोनों नांगे आ रही है ना इधर उनके प्रॉपर्टीज बंदे इन द एलिमेंट्स उनके प्रॉपर्टीज वो तो इरकन आला दे आल्सो ग्रुप्ड अलांग एस अ डी ब्लॉक एलिमेंट ओके व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट इस कॉल्ड एस इन द पक्का ना तेरी मुँह पीने डेक टेबल ले एस ब्लॉक करो इन द सेल पी ब्लॉक करो सो रेंड के एरे इला इधर इधर नाला इधर का पेरे ट्रांसिशन एलिमेंट में सोला अलग द एस ब्लॉक फुल में मेटल पी ब्लॉक के लामे नॉन मेटल सो मेटल को नॉन मेटल को उलोग तो को अलग तो तो एरे इला इधर का तनी मंगला वन सर इन द डी तो उधी तनी मंगल बंदे एड तोड़ने नान के वर्षे लगा पड़ी के परों उन्हें थ्री डी सीरियस इधर के पहले थ्री डी सीरियस में चलूँगा अड़े तो तो फोर डी सीरियस अड़े तो तो फाइव डी सीरियस एंड सिक्स डी सीरियस ये लगा देना थ्री डी सीरियस अब इन लगा स्कैंडियट लगने जिंक वाले क इधर लवंद मोस्टली इन द एलिमेंट्स अगर लाम स्पेशल कैरेक्टर्स रखे मैं इना पति ना कॉपर आयन इधर लाम वंदा ना हमारे सिविलाइजेशन मैन वाले सिविलाइजेशन ने आराम से चूज़ कर लाम एंड मेनी ऑफ़ द कॉम्पोंस ऑफ़ दिस एलिमेंट्स आर कलर मोस्टली कलर कॉम्पोंस लामे ना हमारे कुंद्र उम्बा पढ़ेगो या so अलग मारे कलर कॉम्पोंस अधिक मारे कर नरेय रिएजेंट ये कह ली पढ़ते हैं लुकास रिएजेंट है डार्क्स रिएजेंट बेयर रिएजेंट नमारे ना रिएजेंट से लामे वाले इन द एलिमेंट अच्छी दाई इपत 3D सीरीज़ सोले चल गया देन उन्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रोम मुक्की हो सो फर्स्ट पॉइंट उन्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना बात करों डी ब्लॉक ले इन द डी ब्लॉक एलिमेंट्स ये वन हम टेन टॉपिक्स प्लस सब टॉपिक्स पे हम उठ चलो टेन सब टॉपिक्स है ना हम वो ना so first इस पर इतना n minus one three b d one to ten n s two दा उन्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सोलेट को इन ला स्कैंडियम अभी बात हम बोलते three d one four s two आरे तो दे three d two वरनो three d three three d four four s two three d four four s two ना मतलब लामंत ले सोलेट को half fill दबी ना stability कोड़े करना ला three d नाल इन रण दे इतनी मारी हो three d अंजीन मारी four s one ना रखो इन ला मोस्टेबा रेंडा वधे इन द एलिमेंट इन द मून में पति ना जिंक कैडमियम में कोई एल्ला में मंदे कंपलीटली फिल्ड कंपलीटली फिल्डिंग रखा अदर लेकर रे इलेक्ट्रॉन मंदे डी लोकेशन को अलग द बॉन्डिंग मेटालिक बॉन्डिंग उरुवार को हेल्प फ्लाई रखा द सो दे आर वीक मेटालिक बॉन्ड अदर नाला अदर वॉलेटाइल म इधर लला में वंदे पॉशिली फिल नंबर आ फंड पर इलेक्ट्रॉन आदि ही मारते हैं ये लला ना क्रोमियम इतना थ्री डी फोर इतना फोर डी फोर इतना वंदे फाइव डी फोर अभी घर पर इधर लला वंदे इरके ले एंड पर इलेक्ट्रॉन वंदे आदि ही मारते हैं 
சோ அது கொஞ்சம் மெயினா பாத்துக்கோங்க அப்புறம் இங்க வந்து ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் அப்படின்னா ருத்தீனியம் ஆக்சினியம் ரெண்டுகளுடைய ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வந்து பிளஸ் எயிட் சோ அதனால அதே படிச்சுக்கணும் இந்த லெவன்த் குரூப் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹார்டுன்னு சொல்ல முடியாது சாஃப்ட் அண்ட் கம்பேர்ட் டு அதர் குரூப் எலிமெண்ட்ஸ் அடுத்தது சிக்ஸ்டி சீரியஸ் வாங்க ஸோ இந்த ஃபைவ் டி அண்ட் சிக்ஸ்டி தி ஆர் கால்ட் எஸ் லேந்தனத்துல இருந்து ஹாஃப் நியம் வரைக்கும் ஆக்டினியம் டு ருத்தர்ஃபோடியம் இதெல்லாம் வந்து லேந்தனாய்டு அண்ட் ஆக்டினாய்டு சீரியஸ்ன்னு சொல்லுவோம் So, they, both the actinoids and lanthanides together, they are called as inner transition elements. They are called as inner transition elements. Mool, here in the way, tani mangal me sorala. So, in the 60s, you can see actinium thavira. You can see the next element me vandhu, synthetically prepared only. That means, the half-life is very low. So, the half-life is very low. So, the half-life is very low. இதே நீங்க வந்து பீரியடிக் சார்ட் இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேன் மாதிரி ஒரு சிம்பல் கொடுத்துருப்பாங்க டினோட்டிங் தட் இட் இஸ் அ ரேடியோ ஆக்டிவ் எலிமெண்ட்ஸ் சோ திஸ் இஸ் अबाउट எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் சோ எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ரொம்ப முக்கியம் அத ஸ்கேண்டியம் வரைக்கும் ஜிங்க் வரைக்கும் எல்லாரும் மனப்பாடமாவே படிச்சுக்கோங்க 3d1 4s2 3d10 4s2 வரைக்கும் நீங்க தரவா தெரியும் இத பேஸ் பண்ணி whether it is colored and கேப்பாங்க மேக்னெடிக் ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் தென் நியூ மேக்னெடிக் மொமெண்ட் வேல்யூ இதெல்லாம் வந்து இத பேஸ் பண்ணி தான் கேப்பாங்க சோ யூ மஸ்ட் பை ஹார்ட் फ्रॉम ஸ்கேண்டியம் டு ஜிங்க் சோ அடுத்த எலக்ட்ரானிக் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் அடுத்த டாபிக் என்ன பார்க்க போறோம்னா அதுளுடைய மெட்டாலிக் கரெக்டர் மேக்னெட் சொன்ன மாதிரி குரூப் லெவன் மட்டும்தான் சாஃப்ட் மெட்டல்ஸ் மீதி எல்லாமே ரொம்ப ஹார்டா தான் இருக்கும் அதுல லாஸ்ட் இதெல்லாம் வந்து மெட்டாலிக் பாண்டிங் வந்து அவ்வளவு தூரம் ஸ்ட்ராங்கா இருக்காது வீக்கா இருக்கும் ஏன்னா இது வந்து கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டுன்னு சொல்லி பார்த்தோம் இதனுடைய பேக்கிங் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா சிசிபி சிசிபிங்கிறது வந்து நம்ம சாலிட் ஸ்டேட்லயே சொன்னோம் நத்திங் பட் எஃப்சிசி தான் பிசிசி சோ இந்த அமைப்ப சார்ந்து தான் வந்து மோஸ்ட்லி இந்த எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்கு அப்படிங்கிற பாயிண்ட் தெரிஞ்சுக்கணும் அண்ட் தென் மெல்டிங் பாயிண்ட் ரெகார்டிங் தட் மெட்டாலிக் பாண்ட் இருக்கனால மெல்டிங் பாயிண்ட் எப்படி இருக்கும்னா பொதுவா ஹையா தான் இருக்கும் மெட்டாலிக் பேண்ட் இருக்கிறனால இதுல வந்து நம்ம பார்க்க போறது வந்து குரோமியத்துக்கும் வெனேடியத்துக்கும் ஆல்மோஸ்ட் வந்து கிட்டத்தட்ட ஈக்குவல் டெம்பரேச்சர் இருக்கும் டூ ஒன் எயிட் ஜீரோ கெல்வின் ஃபார் குரோமியம் பட் ஃபார் வெனேடியம் இட் இஸ் டூ ஒன் எயிட் த்ரீ கெல்வின் கொடுத்துருப்பாங்க சோ டெம்பரேச்சர்ல வந்து என்ன டிஃபரன்ஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கும்போது குரோமியம் வரும்போது உங்களுக்கு மறுபடியும் பாருங்க அதோடைய ஸ்டெபிலிட்டிக்காக அது த்ரீ டி ஃபைவா மாறுது சோ த்ரீ டி ஃபைவ் பார்ஷியலி அப்படிங்கிறப்ப அது மெட்டாலிக் பாண்டிங் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு அவ்வளவு தூரம் வந்து ஈஸியா எலமெண்ட்ஸ் வந்து கொடுக்காது சாரி எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து கொடுக்காது அதனால இதனுடைய மெல்டிங் பாயிண்ட் வந்து கம்பேர் டு வெனேடியம் இட் இஸ் லிட்டில் பிட் லோயர் அதே மாதிரி மேங்கனிஸ் பாத்தீங்கன்னா நல்லாவே வந்து குறைஞ்சிருக்கும் மெல்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் மேங்கனிஸ் இஸ் வெரி மச் லோ பிகாஸ் இட் இஸ் ஆல்சோ பார்ஷியலி ஃபில்டு த்ரீ டி ஃபைவ் பார்ஷியலி ஃபில்டு கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு எல்லாமே மோர் ஸ்டேபிள் மோர் ஸ்டேபிள்ங்கிறப்ப தே ஆர் நாட் ரெடி டு டொனேட் தேர் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் இன்வால்வ் இன் கெமிக்கல் பாண்டிங் ஸோ மெட்டாலிக் பாண்ட் வந்து அதுக்கு இடையில அவ்வளவு தூரம் இல்லைன்றனால மெல்டிங் பாயிண்ட் வந்து கம்மியா இருக்கும் ஸோ இந்த கான்செப்ட் மட்டும் தான் நீங்க இங்க கிளியரா படிச்சுக்கணும் அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போறது வந்து அட்டாமிக் சைஸ் அட்டாமிக் சைஸ் எப்படி ஆகும் அப்படின்னா நம்ம நிறைய வீடியோஸ்ல பாத்துருக்கோம் சோ லெப்ட் டு ரைட் வந்து வாட் ஹேப்பன் டு தட் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது போக போக வந்து குறைஞ்சிட்டே போகும் சோ பறவையினுடைய மூக்கணி ஆகும் வச்சுக்கணும் அது மாதிரி மேல இருந்து கீழே பீரியடிக் சார்ட்ல வந்து என்ன செஞ்சுட்டே போகும் பறவையினுடைய உடம்பு மாதிரி அதனுடைய அட்டாமிக் சைஸ் வந்து பெருசாயிட்டே போகும்னு சொல்லலாம் சோ நம்ம இப்ப ஸ்கேண்டியத்துல இருந்து ஜிங்க் வரைக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் வந்து கூடிக்கிட்டே இருக்கும் 3D டி எலக்ட்ரான் ரிப்பல்ஷனும் நடந்துட்டே இருக்கும் த்ரீ டி எலக்ட்ரான் இடையில உள்ள ரிப்பல்ஷனும் நடந்துட்டே இருக்கும் ஏன்னா அடுத்தடுத்து ஒவ்வொரு எலக்ட்ரான் கூடிக்கிட்டே இருக்கு அப்போ ஒரு ஸ்டேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா அப்ப எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் இருக்கு த்ரீ டி எலக்ட்ரான் ரிப்பல்ஷனும் இருக்கு இது ரெண்டுமே ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மூணு இதுக்கு பாருங்க ஸ்கேண்டியம் டைட்டானியம் வெனேடியம் போக போக இந்த சைஸ் வந்து குறையுதா அப்ப வந்து இந்த கிராஃப்ல பார்க்கும்போது அது குறையும் ஆனா அடுத்த மூணு எலமெண்ட்டுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இருக்கும் அந்த அட்டாமிக் ரீடியில வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இருக்கும் அந்த கான்ஸ்டன்ட் ஏன் அப்படின்னா தெர் இஸ் அ Uh, competition between this effective nuclear charge and the 3D electron repulsion and rendu kedaila vandu opposite charge appo they, they get both are balanced balanced avum bodu you will get a constant value for the chromium manganese and iron adutha paarna or steep decrease maari varum vandittu inda copper and the zinc kitta pogum bodu maari enna idu ungalku or increase the graph la paatha theriyum or food அப்ப கூடுது ஏன்
அட்டாமிக் சைஸ் வந்து எஸ் க்கு தான் கூட இருக்கும் அடுத்தது டி அடுத்தது பி பிளாக் அப்படி போகும் அயன்ஷேஷன் எனர்ஜி அப்படியே மாறி இருக்கும் வீடு போக போக இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ பி பிளாக் தான் அதிகமா அயன்ஷேஷன் எனர்ஜி இருக்கும் நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் யுவர் டி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் ஓகே அயன்ஷேஷன் எனர்ஜினா எப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அதுக்கு ஒரு பிளாட் இருக்கு அட்டாமிக் நம்பர் அண்ட் அட்டாமிக் ரீடி பார்த்த மாதிரியே அயன்ஷேஷன் எனர்ஜி இதே தான் நம்ம மோஸ்ட்லி சொல்லலாம் ஏன்னா இங்கு போக போக வந்து அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் அப்போ ரொம்ப ஜிங்குக்கு பாத்தீங்கன்னா ஸ்டெபிலிட்டி வந்து ஜாஸ்தி த்ரீ டி எலக்ட்ரான்ஸ் இல்லைனாலும் மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் ஸோ வி ஹாவ் டு சப்ளை லாட் ஆஃப் எனர்ஜி டு ரிமூவ் த எலக்ட்ரான் அதனால இருக்கையிலே வந்து லெஃப்ட் டு ரைட் போகும்போது அயன்ஷேஷன் எனர்ஜி கூட இருக்கும் இதுல வந்து ஒரு பாயிண்ட் வந்து நம்ம புக்கே செல்ஃப் எவாலுவேஷன்ல கொடுத்துருப்பாங்க நிக்கல் அண்ட் பிளாட்டினம் ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணிருப்பாங்க இந்த வேல்யூஸ் ரொம்ப முக்கியம் நிக்கல் வந்து பிளஸ் டூ எவ்வளவு இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன் செவன் ஃபைவ் த்ரீ நிக்கல் பிளஸ் டூ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ல வேற பிளாட்டினம் பாத்தீங்கன்னா ஒன் செவன் நைன் இது ரெண்டுமே வந்து அதனுடைய அயன்ஷேஷன் எனர்ஜியும் சொல்லுது எதுக்கு லெஸ் அயனைசேஷன் எனர்ஜியும் அதான் மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் சோ ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணும்போது நிக்கலினுடைய பிளஸ் டூ ஸ்டேட் வந்து மோஸ்ட் ஸ்டேபிளா இருக்கு பட் பிளஸ் போர் ஸ்டேட் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வரும்போது நிக்கலா பிளாட்டினமான்னு பார்க்கும்போது பிளாட்டினத்துக்கு தான் வந்து லெஸ் எனர்ஜி இல்லையா அப்ப இதுதான் ஸ்டேபிள் சோ நிக்கல்ல பார்க்கும்போது பிளஸ் டூ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இஸ் ஸ்டேபிள் பிளாட்டினம்ல பார்க்கும்போது பிளஸ் போர் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இஸ் மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் பிளஸ் கம்மிங் டு த ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் பத்தி நம்ம சொல்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு புக்ல வந்து ஒரு டயக்ராம் வந்து ரிலேட் பண்ணிருப்பாங்க ஆக்சிடேஷன் நம்பருக்கும் டெல்டா ஜி டெல்டா ஜி வந்து கிப்ஸ் கட்டில் ஆச்சுன்னு தெரியும் உங்களுக்கு அந்த ஃபோர்ஸ்ட் எப்ஸ்வர்க் டயக்ராம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த டயக்ராம் வந்து ரிலேட் பண்றதுக்கு ஃபோர்ஸ்ட் எப்ஸ்வர்க் டயக்ராம் டயக்ராம் நான் இங்க கொடுக்கல அது வந்து எதை ரிலேட் பண்ணுனா ஜஸ்ட் டெல்டா ஜி அண்ட் த ஆக்சிடேஷன் நம்பர் அது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னா போதும் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் பார்க்கும்போது பிகினிங்ல ஃபுல்லா வந்து பிளஸ் டூ அந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் எண்ணில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பிளஸ் த்ரீ அதிகமா ஸ்டெபிள் ஸ்டெபிலிட்டி இருக்கும் அதுல ஸ்கேண்டியத்துக்கு வந்து ஒரு பெக்யூலிட்டி இருக்கு ஸ்கேண்டியம் இல்ல எக்ஸஸ் ஒன்லி இன் பிளஸ் த்ரீ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ல மட்டும்தான் இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் மூணு எலக்ட்ரான் போச்சுன்னா இட் வில் ஃபார்ம் அம்ப்ளை இட் வில் ஃபார்ம் அ காம்பவுண்ட் அதனால ஸ்கேட்டில் ஸ்கேண்டியில் எக்ஸஸ் இன் பிளஸ் த்ரீ ஸ்டேட் அலோன் சிம்லர்லி காப்பர் பாத்தீங்கன்னா பிளஸ் ஒன் ஸ்டேட்ல இருக்கும் அது வந்து வேற எதுலயுமே நம்ம பார்க்க முடியாது காப்பர்ல இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஆஸ்மியம் அண்ட் ருத்தீனியம் இது நம்ம ஏற்கனவே சொன்னதான் இது ரெண்டுமே வந்து பிளஸ் எயிட் அதான் வந்து இந்த டி பிளாக்லயே அதிகமான ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் உள்ள டூ இதனுடைய காம்போல்ஸ் எல்லாம் நம்ம புக்ல கொடுத்துருப்பாங்க ருத்தீனியம் ஆக்சைட்ஸ் எக்ஸெட்ரா அண்ட் ஜிங்க்னு சொல்லி வரும்போது ஜிங்க் அண்ட் எக்ஸஸ் ஒன்லி இன் பிளஸ் டூ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் எப்படி ஸ்கேண்டியம் வந்து பிளஸ் த்ரீ மட்டும் தான் சொல்லுமோ அது மாதிரி ஜிங்க் வந்து பிளஸ் டூ மட்டும் தான் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுல காப்பர் சொல்லும் போது அந்த டயக்ராம்ல வந்து டிஸ் ப்ரப்போர்ஷனேஷன் ரியாக்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க வாட் இஃப் இம்பே டிஸ் ப்ரப்போர்ஷனேஷன் ரியாக்ஷன் தட் இஸ் நத்திங் பட் ஒரு சிங்கிள் ரியாக்ஷன்லயே ஆக்சிடேஷனும் இருக்கணும் ரிடக்ஷனும் இருக்கணும் எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம்னா யூசிங் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் இன்க்ரீஸ் இன் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் இஸ் ஆக்சிடேஷன் டிக்ரீஸ் இன் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் இஸ் ரிடக்ஷன் சோ ஹியர் இஸ் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் டிஸ் ப்ரப்போனேஷன் ரியாக்ஷன் காப்பர் பிளஸ் ஒன் வந்து பிளஸ் டூ ஆகும் காப்பர் ஆகும் மாறு எலிமெண்டல் காப்பர் வந்து ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஜீரோ சோ பிளஸ் ஒன் டூ பிளஸ் டூ இன்க்ரீஸ் இன் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் சோ திஸ் இஸ் ஆக்சிடேஷன் பிளஸ் ஒன் டூ ஜீரோன்னு சொல்லி பார்க்கும்போது டிக்ரீஸ் இன் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் சோ திஸ் இஸ் ரிடக்ஷன் சோ திஸ் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஒன் மோர் ரியாக்ஷன் நம்ம எங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸோர்ட் டயக்ராம்ல கொடுத்துருக்காங்க பார்த்துக்கலாம் அடுத்தது வந்து எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல் எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல் வந்து ஒரு மெட்டலினுடைய ரெடியூசிங் அண்ட் ஆக்சிடைசிங் ப்ராப்பர்ட்டியை பத்தி பேசுது இப்ப நம்ம புக்ல வந்து டைட்டானியத்துல இருந்து ஜிங்க் வந்து எதை நோக்கி போகும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா லெஸ் நெகட்டிவ் வேல்யூ அப்படியே குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்து கடைசி காப்பர் வரும்போது ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ யூஸ்ஃபுல்லா இந்த இ நாட் வேல்யூ வந்து ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் எம் டூ பிளஸ் பை எம் தான் புக்ல கொடுத்துருக்கு அது வந்து லார்ஜர் நெகட்டிவ் வேல்யூவாக இருந்தால் தட் எலிமெண்ட் ஆர் தட் ஐன் கேன் ஆக்ட் அஸ் அ ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்டா அது வந்து ஆக்ட் பண்ண முடியும் பிகாஸ் இட் லூசஸ் இஸ் எலக்ட்ரான் சோ ரெடிலி அப்ப லியோ ஜெர் உங்களுக்கு தெரியும் லாஸ் ஆஃப
கம்மிதா when compared to m and 2 plus so m and 2 plus is more stable okay adanal da inge paakumbodhu m3 plus thana value vandu nearly what is the e not value given in our book is plus 1.51 volt plus 1.51 volt ingiradhu adhigam positive la poyirudhu kila irukadha negative negative la yaar yaar irukanga paarenga titanium vanadium chromium ellame vandu negative value la irukke negative value la irukke appadina in the sense they are more stable in their oxidation state higher oxidation state enna na plus 3 இப்ப உதாரணத்துக்கு குரோமியம் பிளஸ் த்ரீ எடுத்துக்கலாம் சிஆர் பிளஸ் த்ரீல வந்து அதிகமா ஸ்டேபிளா இருக்கும் சிஆர் பிளஸ் த்ரீ குரோமியம் வந்து இந்த இருக்கு த்ரீ டி ஃபைவ் ஃபோர் எஸ் ஒன் சொன்னேன் பிளஸ் த்ரீ அப்படிங்கிறப்ப ஆக்சுவலா குரோமியம் வந்து எப்படி எழுதிக்க போறோம் த்ரீ டி ஃபோர் ஃபோர் எஸ் டூ பிளஸ் த்ரீங்கிறப்ப மூணு எலக்ட்ரான் கட் ஆகணும் ஸோ எஸ்ல இருக்க ரெண்டு எலக்ட்ரான் போயிடுச்சு த்ரீ டி த்ரீ நான் த்ரீ டி த்ரீ வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ஏற்கனவே சிஎஃப்டில சொன்னேன் உங்களுக்கு டி டூ ஜி இஜின்னு ரெண்டா பிரியும் அப்ப டி டூ ஜிலேயே இந்த மூணு எலக்ட்ரான்மே அதனால இது வந்து மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் So, so far, we have the electronic configuration, metallic character, melting point, and then atomic size, ionization energy, oxidation state, and electrode potential. Once again, this is the important concept. If you have a question or a reason, if you have a clear concept, you can attend the question. And then next, we pass on to the magnetic property. Magnetic property, as we all know, that means that we have to learn about diamagnetic, no unpaired electron, paramagnetic, no unpaired electron. ஃபெரோமேனட்டிக் வந்து லாங் வெர்சன் ஆஃப் பாராமேனட்டிக் தான் ஏன்னா இப்ப அப்ளைடு ஃபீல்டு ஒரு ஃபீல்டுக்கும் அங்க ஏற்கனவே இருக்கிற ஃபீல்டுக்கும் இடையில அந்த மேனட்டிக் ஃபீல்ட வந்து ரிப்பல் பண்ணுச்சுன்னா அதை டயமேனட்டிக்னு சொல்லுவோம் இப்ப அப்ளைடு ஃபீல்ட வந்து அட்ராக்ட் பண்ணுச்சுன்னா பாராமேனட்டிக்னு சொல்லுவோம் பேராமேனட்டிக் வந்து இங்க நல்லாவே அட்ராக்ட் பண்ணும் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் எம் ஐ டூ பிளஸ் ஏ த்ரீ த்ரீ பிளஸ் அதெல்லாம் சொல்லியிருக்கேன் ஆன்டி ஃபெரோமேனட்டிக் அப்படிங்கிறப்ப இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிள்ஸ் பண்ணுவோம் ஒரு எலக்ட்ரான் இங்க இருந்தா ஒண்ணு இங்க ஒண்ணு இங்க அதாவது கேன்சல் ஆயிடும் எல்லாமே கேன்சல் ஆகி நெட் சார்ஜ் எவ்வளவு நெட் மேனட்டிக் மூமெண்ட் வந்து ஒன்ஸ் <laughs> more than 5.8, uh, 5.9 and then okay. Next one, catalyst. That is, if we need to make a look at the D-block element, we use a catalyst. D-block elements are a live form. D-block elements are interstitial compound form. D-block elements are complex form. D-block elements are colored. This is the carnum, why question. So, this is the following thing. What are they are going to see now is uh, why are these not questions. Why are these catalysts are binding to the catalysts? All D-block are variable oxidation state. Oxidation state is plus 2, plus 3. That means zinc is plus 2, copper, cobalt, M and all of them are variable oxidation state. That means they can be used as a catalyst. Why do they use a catalyst? Why do they use a catalyst? Why do they use a green chemistry? So, we are ready to use a catalyst. We are ready to use an effective catalyst. எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கணும் அந்த மாதிரி யோசித்து தான் நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படி பார்க்கும்போது கான்டாக்ட் ப்ராசஸ்ல பி டூ ஓ ஃபைவ் யூஸ் பண்றோம் ஜெய்க்லர் நாட்டா கேட்லஸ் ஜெய்க்லர் நாட்டாங்க சயின்டிஸ்ட் கொண்டு வந்த கேட்லஸ் டைட்டானியம் சி எல் டைட்டானியம் சி எல் ஃபோர் டைட்டானியம் டெட்ரா குளோரைட் பிளஸ் ட்ரை ஆல்கை அலுமினியம் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து கேட்லஸா யூஸ் பண்ணலாம் நிறைய ப்ராசஸ்க்கு அண்ட் ஈவன் ஹைட்ரோஜனேஷன் ஆஃப் அல்கீன்ஸ் அதுக்கெல்லாம் கூட நம்ம வந்து டி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் லைக் நிக்கல் பிளாட்டினம் அதெல்லாம் வந்து கேட்லிஸ்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் ஹேபர் ப்ராசஸ்ல அயன் ஸோ நிறைய ப்ராசஸ் சொல்லலாம் கேட்லிஸ்ட் யூஸ் பண்றதுக்கு நெக்ஸ்ட் ஒன் அலாய் அலாய்ங்கிறது நமக்கே தெரியும் பிரான்ஸ் அதாவது பித்தலன்னு சொல்லுவோம் அது பிராஸ் இது எல்லாமே வந்து காப்பர்னுடைய அலாய்னு தெரியும் உங்களுக்கு ஃபெர்ரோக்ரோம் இருக்கு ஸோ நிறைய அலாய்ஸ் இருக்கு அலாய்ஸ் உடைய யூசஸ் வந்து அதிகம் அண்ட் கம்பேர் டு மெட்டல விட அலாய்ஸ் வந்து அதிகமா அதனுடைய ஹார்ட்னஸ் வந்து அதிகரிக்கிறோம் மெல்டிங் பாயிண்ட் அதனால கூடிடும் எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி கூடிடும் அதனால அலாய்ஸா யூஸ் பண்றது வந்து ரொம்பவே நமக்கு பாசிட்டிவ் தான் இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த அலாய் யூஸ் பண்றதுக்கு சில ஹியூம் ரோத்தரி ரூல் அப்படின்ற ஒரு ரூலை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ண போறோம் அந்த ரூல் வந்து மூணு பாயிண்ட் சொல்லுது ஹியூம் ரோத்தரி ரூல் 
பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் வந்து எது வந்து பல்க் மெட்டலோ அதை வந்து நம்ம சால்வெண்டா வச்சுக்கணும் நிறைய இருக்கிற மெட்டல் வந்து சால்வெண்டா வச்சுக்கிறோம் எது வந்து கொஞ்சம் ஸ்மால் போர்ஷன்ஸ் ஆன ஒரு எலிமெண்ட் வந்து அதுல ஆட் ஆக போதோ அதை வந்து நம்ம சல்யூஸ் வச்சுக்கிறோம் இந்த ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் அட்டாமிக் வேடியினுடைய டிஃபரன்ஸ் வந்து லெஸ் தென் பிப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆகும் அதான் வந்து பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் சோ பல்ஸ்க்கும் ஸ்மால் போர்ஷன் எலிமெண்ட்டுக்கும் உள்ள அட்டாமிக் வேடியை டிஃபரன்ஸ் வந்து லெஸ் தென் பிப்டீன் பர்சன்டேஜ் இருக்கும் ரெண்டாவது இந்த எலக்ட்ரோனேட்டிவ் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது ரெண்டுமே வந்து அப்ராக்சிமேட்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோவா இருக்கும் என்ன ஆட்டம் அந்த எலிமெண்ட் யூஸ் பண்ண போறோமோ அதனுடைய எலக்ட்ரோனேட்டிவ் டீனுடைய டிஃபரன்ஸ் வந்து நியர்லி ஜீரோவா இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சர் ஒரே மாதிரி இருக்கணும் பேலன்ஸ் பேலன்ஸி வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கணும் மோரா லெஸ் அட்டாமிக் சைஸும் ஒரே மாதிரி இருக்கணும் அப்பதான் ஒரு ஒரே ஒரு ஆட்டம் இருக்க வேண்டிய இடத்துல இன்னொரு ஆட்டம் வந்து உட்கார்ந்துதான் இவங்க கேட்டு நல்லா இருக்கும் சோ அந்த மாதிரி என்னதான் பாத்துக்கோங்க இது வந்து அக்கார்டிங் டு ஹியூ குளோத்தரி ரூல் அண்ட் நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் இஸ் இன்டஸ்டீஷியல் காம்பவுண்ட் டி பிராக் எலிமெண்ட்ஸ் கேன் ஃபார்ம் இன்டஸ்டீஷியல் காம்பவுண்ட்ஸ் அதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து நான் ஸ்டாக்யோமெட்ரிக் காம்பவுண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது நம்ம வந்து சாலிட் ஸ்டேட்லயே பாத்துக்கோம் இப்ப என்னென்ன எலிமெண்ட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் அப்படின்னா ரொம்ப சின்ன எலிமெண்ட்ஸ் தான் நீங்க வந்து பிபிசி அப்படிங்கிற மாதிரி ஹெச்பிசி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஹைட்ரஜன் போரான் கார்பன் அண்ட் நைட்ரஜன் உண்டார ரியாக்ட் காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாம் பாருங்க டைட்டானியம் கார்பைட் கார்பைட் எல்லாம் பொதுவா வந்து இன்னர்டா இருக்கும் ஸ்டீல் <laughs> உருவாக்கும் தெரியும் <laughs> போதும் <laughs> ஒரு ஃபார்ம்ல இருந்து இன்னொரு ஃபார்ம்க்கு தே கேன் பி இன்டர் கன்வெர்டபிள் மூணாவது பாயிண்ட் நாலாவது பாயிண்ட் பாத்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் வந்து ரெண்டுக்குமே வந்து பிளஸ் சிக்ஸ் தான் சோ இந்த நாலு பாயிண்ட்மே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அஞ்சாவது பாயிண்ட் வந்து அல்கைன் மீடியத்துல இது வந்து நமக்கு இம்பார்ட்டன் இம்பார்ட்டன் அல்கைன் மீடியம் பட் டைக்ரோமேட் எக்ஸஸ் இன் அசிடிக் மீடியம் அசிடிக் மீடியத்துல இது பிரிடாமினா இருக்கும் அல்கைன் மீடியத்துல இது பிரிடாமினா இருக்கும் இப்ப இதை நீங்க எப்படி நம்ம சாட்டா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் திஸ் இஸ் குரோமேட் திஸ் இஸ் டைக்ரோமேட் டைக்ரோமேட் கலர் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நீங்க எல்லா டைமே குளோரைட் எல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணி வச்சுப்பீங்க ரெட் ஆரஞ்ச் கிறிஸ்டல்ஸா இருக்கும் நம்ம கிட்டத்தட்ட வந்து இந்த கேசரி பவுடர் கலர்ல இருக்கும் இது வந்து நல்ல எல்லோ கலர் பொட்டாசியம் குரோமேட் வந்து எல்லோ கலர் இப்ப இந்த பொட்டாசியம் குரோமேட்ல இருந்து நம்ம ஆசிட் ஆட் பண்ணோம்னா இட் வில் பி கன்வெர்டட் இன் டூ பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட் அதனால இந்த அசிட் கண்டிஷன்ல பிரிடாமினா இருக்கும் சொன்னேன் அதாவது மறுபடியும் ஒரு ஆல்கலி கேஓஹெச் பி ட்ரீட் பண்ணீங்கன்னா இட் வில் பி கன்வெர்டட் இன் டூ அப்ப உங்களுக்கு வேற மாதிரி கொஸ்டின் எப்படி மாத்தி கேட்கலாம் கிளீன் சொல்ற மாதிரி பிஹெச் வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்றோம் அப்படின்னு கேட்கலாம் பிஹெச் வந்து ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் அப்படி போச்சுனாலே வந்து நமக்கு அல்கிளீன் மீடியம் வந்துடும் சோ இங்க வந்து எப்படி கேட்கலாம் பிஹெச் வந்து நம்ம டிக்ரீஸ் பண்ணலாம் நமக்கு பொட்டாசியம் டைக்கும் சோ மாத்தி யோசிச்சா மாத்தி கொஸ்டின் கேட்டாலும் நமக்கு வந்து ஆன்சர் பண்ண தெரியும் ரிகார்டிங் குரோமேட் அண்ட் டைக்ரோமேட் சோ ரெண்டுமே பாத்தீங்கன்னா கலர் தான் சொன்னேன் மறுபடியும் 
yellow color and red orange color but this is the d electron and the dd transition irukka appadina illa appo vandu idula vandu and the partially filled d electron irukkadhu dd transition kedaiyadhu appo idu color ah irukkadhu kaaranam vandu charge transfer spectra appdi solvanga charge transfer spectra pathi solanum appadina adhu romba oru periya chapter once again chinna oru concept vandu inga oxygen la irukkira oru electron ah vandu and the chromate ion vandu vaangu vaangi adhu vandu release pannum ஒரு <laughs> அது வந்து எல்லாத்தையும் மாத்தும் அயோடைடை வந்து அயோடினா மாத்தும் சல்ஃபைட சல்ஃபரா மாத்தும் சல்ஃபைட் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா சல்ஃபேட்டா மாத்தும் ஃபெரஸ ஃபெரிக்கா ஸ்டானஸ வந்து ஸ்டானிக்கா ஆல்கஹால்ஸ் எல்லாத்தையும் ஆசிட்ஸா மாறக்கூடிய எல்லா ரியாக்ஷன்ஸுமே புக்ல இருக்கும் நீங்க எழுதி படிச்சுக்கலாம் பட் ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா இதா பண்ணும் ஆல் த ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து கனாக்டஸ் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இதோட ப்ரிப்பரேஷன் ஸோ ஒரு <laughs> Uh, and uh, followed by the certain important reaction say for example chromate chloride reaction what is chromate chloride namak kondu lab la senju kondu that is the test for identifying chloride ion so in cro2 cl2 da chromate chloride that's a red orange vapor and the varra vapor vandu nama lead acetate la pass pannumna you will get lead chromate ppcro4 that is uh, yellow precipitate idu rendume nama lab la kuda senju paakalam and this chromate chloride ku no pay special name irukku a dot reagent ஏற்கனவே அல்கைன் கேமோ ஃபோர்க்கு நமக்கு ஒரு ரீஜன் இன்ட்ரடக்ஷன்ல சொன்னே பேஸ் ரீஜன் ஒன் மோர் டைம் நம்ம பார்க்க போறோம் சோ நிறைய ரீஜன் வந்து இந்த டி பிளாக்ல இருக்கு எட்டாக்ஸ் ரீஜன் லூகாஸ் ரீஜன் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நினைக்கிறேன் ஜிங் குளோரைட் பிளஸ் எக்ஸியல் அதாவது லூகாஸ் ரீஜன் ஃபென்டாக்ஸ் ரீஜன் அப்படின்னா ஃபெரஸ் சல்ஃபேட் அண்ட் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைட் சோ எல்லா ரீஜனுமே வந்து நம்ம டி பிளாக்ல இருக்கு அப்படின்றது சொல்லக்க வரேன் அடுத்ததாக ஒரு டிஸ்ப்ரபோர்ஷனேஷன் ரியாக்ஷன் இந்த குரோமேட் வச்சு நம்ம சொல்லலாம் இந்த மாதிரி ஒரு ரியாக்ஷன்ஸ் இந்த புக்ல இருக்கும் உங்களுக்கு இதை எப்படி டிஸ்ப்ரபோர்ஷனேஷன் ரியாக்ஷன் சொல்றோம் அப்படின்னு பாக்குறேன் இதனுடைய ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் கேல்குலேட் பண்ணலாம் பிளஸ் ஃபைவ் வரும் இது பிளஸ் சிக்ஸ் இது வந்து பிளஸ் த்ரீ அப்போ பிளஸ் ஃபைவ் டு பிளஸ் சிக்ஸ் இன்க்ரீஸ் இன் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஸோ இட் கேன் ஆக்ட் எஸ் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் இங்க பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ரிடக்ஷன் அப்போ ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன் அண்ட் ரிடக்ஷன் ரியாக்ஷன் போத் அக்கர்ஸ் சைமல்டேனியஸ்லி இன் சிங்கிள் ரியாக்ஷன் ஹென்ஸ் திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் அண்ட் டிஸ்ப்ரபோர்ஷனேஷன் ரியாக்ஷன் ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள் எம் ஒன் ஓ ஃபோர் வச்சு சொல்லலாம் இது பிளஸ் சிக்ஸ் இது பிளஸ் செவன் இது பிளஸ் ஃபோர் so plus 6 to plus 7 oxidation and plus 6 to plus 4 it is reduction okay and next we will move on to the next important uh, compound which is permanganate alkyl chemo for base reagent so nalla so permanganate would be structure this is m1 o4 minus and idu uh, the structure vand tetrahedral idu the oxidation state vand plus 7 and it is mostly of uh, sp3 ஒரு 
higher oxidation state la enna paathu scandium konde plus 3 mattum da zinc ku plus 2 mattum da copper plus 1 alla paathu adha maari carbon nile varumbodhu zero oxidation states sel element ku vandu zero oxidation nickel vandu zero oxidation state la da irukum retra carbonyl illa adhe idu penta carbonyl of iron la vandu iron ude oxidation state vandu zero a irukum so this is one more point regarding this and uh, coming to the uses of the block elements that we all know many uses i will give you seen as a catalyst complex numerical uses for them so that's all about the block elements students thank you very much